la, la Maria. Faccio la minestra, i stricchetti con i piselli di prosciutto. Stricchetti are butterfly shaped pasta. My pasta granny find Olivia helps Maria get organized. Maria chops some shallots, which she divides between two pans. She is sautéing the prosciutto and peas separately. Maria says this creates better flavors. Maria uses 300 grams of special pasta flour, which has a little bit of durum wheat flour in it. She adds three eggs. Le uova sono da contadino. Secondo come sono le uova? Perché se le uova sono piccoline, se ne va un po' più. Se sono grosse. She kneads the dough for 10 minutes until it is smooth and silky. Adesso io lo prendo l'altra che aveva già impastata. Quindi non la lavora tanto mai, lo lascio Poi dopo la lascio riposare dentro un sacchettino di nylon. Maria leaves it to rest for an hour, so she has already made some. Questo qui l'ho impastato stamattina. Vedete com'è più fine, visto? Metto dentro questa che dopo fra un'ora questa si tira molto bene. Always scrape your board clean. You don't want lumps ruining your pasta. Maria turns the pasta as she rolls it to keep an even thickness. She uses a pastry cutter to make small rectangles about four centimeters long. The smaller they are, the nicer to eat. She pinches them firmly in the middle. Perché sennò si aprono un po'. Stricchetti have been made in Emilia Romagna for several centuries. Stricchetti are also called farfalle in Italian. Maria adds the prosciutto to the peas, then melts some butter into it. She also likes to add a little bit of meat ragu to her peas. So she's cooking both versions. Piselli e prosciutto e scalogne. Però in mezzo delle volte ci metto un po' di ragù che l'ho fatto. Maria cooks the pasta in plenty of salted boiling water for around four minutes. She sprinkles over plenty of grated parmigiano. Le paste sono pronte. Una con i piselli prosciutto e l'altra prosciutto, piselli e ragù. Both versions are delicious. Buon appetito! Prosciutto. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.